హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు వెల్కమ్ టు వెన్హార్ రియాలిటీ హైదరాబాద్ ఈరోజు ముఖ్యంగా చాలా హాట్ టాపిక్ అనే విషయం మనం గురించి మనం చర్చిద్దాం హాట్ టాపిక్ ఏంటంటే వై హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ఏ హాట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ చాలా వరకు ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ కానీ చాలా కంపెనీస్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా హైదరాబాద్ వచ్చి ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఎస్ట వాళ్ళ ఆఫీసులు కానీ వాళ్ళ కంపెనీస్ని కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ సెంటర్స్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం వల్ల హైదరాబాద్ చాలా హాట్ కేక్గా మారుతుంది రియల్ ఎస్టేట్గా ఇందుట్లో ఈ పరంగా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ హైదరాబాద్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఇట్లా అట్రాక్ట్ అవుతాయి కారణాలు ఏంటి అనేది చూసుకుని మనం వన్ బై వన్ పోదాము నెంబర్ వన్ జనరల్ జనరల్ పాయింట్స్కి వచ్చేలేకే ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ హైదరాబాద్లో అరౌండ్ ద ఆల్ అరౌండ్ ద హైదరాబాదు చాలా అట్ అఫోర్డబుల్ రేట్స్గా దొరుకుతుంది ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మన ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉంది అట్లనే మ్యాన్ పవరు రిక్వైర్డ్ మ్యాన్ పవరు స్కిల్డ్ కానీ అన్స్కిల్డ్ కానీ సెమీ స్కిల్డ్ కానీ మ్యాన్ పవరు అవైలబిలిటీ చాలా బాగా ఉంది అట్లనే లార్జ్ ఎన్ఆర్ఐ బేస్ తెలుగు స్పీ తెలుగు స్టేట్ స్పీకింగ్ లో పీపుల్ కూడా చాలా వరకు హైదరాబాదు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు వారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ హైదరాబాద్లో కంపేర్ టు మెనీ చాలా వరకు మేజర్ సిటీస్లో పోల్చుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ వెరీ లెస్ అండ్ కల్చర్కి వచ్చేలకే ఇది కాస్మోపోలిటిన్ కల్చరు హైదరాబాద్లో ఏ లాంగ్వేజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయినా కానీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫారినర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో చాలా వరకు ఏంటంటే అకామడేటబిలిటీ అకామడబిలిటీ అనేది చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది చాలా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు అంటే అతిథి సత్కారం అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ బ్యారియర్స్ ఏమి లేవు ఇక్కడ అట్లనే ప్లెజెంట్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఆల్సో చాలా ప్లెజెంట్గా ఉన్నాయి టూ హాట్గా ఉండదు టూ కోల్డ్గా ఉండదు చాలా కంఫర్టబుల్ లివింగ్కి క్లైమేట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంది లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో హైదరాబాద్లో చాలా బాగా ఉంది నో మచ్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇనిషియేటివ్స్ బై ద తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అండ్ ద పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ద రెంటల్ వాల్యూస్ కానీ లీజ్ వాల్యూస్ కానీ ఈరోజు హైదరాబాద్లో చాలా చీప్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రో మెయిన్ ఏ కంపెనీ అయినా కానీ ఏ బిజినెస్ అయినా కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే తగిన వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అట్ కంఫర్టబుల్ అట్ చీప్ రేట్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా వరకు అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ అట్ ద వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవైలబిలిటీ అట్ ద చీప్ రేట్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ పవరు అండ్ లో రేట్ ఆఫ్ ది లెంటర్ అండ్ లీజ్ వాల్యూస్ చాలా వరకు కంపెనీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే బ్యాక్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ దే సేవింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇందుట్లో అట్లనే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి అట్లనే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ప్రోయాక్టివ్ మెజర్స్ చాలా తీసుకుంటుంది ఏది బిజినెస్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ మెజర్స్ ఇనిషియేటివ్ చాలా వరకు తీసుకుంటుంది వాటిలో భాగంగా టిఎస్ ఐపాస్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఏ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా ఏ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా టైం బౌండ్ పీరియడ్లో అప్రూవల్ అనేది రావడానికి తీసుకొస్తున్నారు అట్లనే టీ హబ్ టీ టిఎస్ఐసి దట్ ఈస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఇదేంటంటే ఎంటర్ప్రీన్ తెల ఏ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ని డెవలప్ చేయడానికి పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు అట్లనే టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటరు ఈ పాలసీ వల్ల ఏంటంటే చాలామంది ఎంప్లాయీస్ని చాలామంది యూత్ని ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ని ట్రైన్ చేసి ఏ విధంగా ట్రైన్ చేస్తారంటే ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్ కానీ ఆ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్కి అనుగుణంగా ట్రైన్ చేసి సప్లై చేయటం జరుగుతుంది అట్లనే డిఆర్టి దట్ ఈజ్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టీమ్ ఈ ఈ టీమ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏదన్నా సిచ్యువేషన్లో ఎనీ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ టీమ్స్ షడన్గా రష్ రష్ అయ్యి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాయి అట్లనే షీ టీమ్స్ షీ టీమ్స్ అనేది ఇది మహిళలకి మహిళల మీద జరిగే అత్యాచారాలను కానీ రాత్రిపూట కానీ పగలపూట కానీ వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఆ క్రైమ్ రేట్స్ తగ్గించడానికి షీ టీమ్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి తెలంగాణ అట్లనే ట్రాఫిక్ ఈజ్ మెజర్స్లో కూడా చాలా ఇనిషియేటివ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకుం
ఓవరాల్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏకర్స్లో అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది బ్రహ్మాండంగా ఇది మణిహారం తెలంగాణ మణిహారం అంటారు దీన్ని అట్లనే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ రాబోయే రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ట్రిపుల్ ఆర్ అంటారు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏకర్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఓవరాల్లో వస్తుంది రోడ్ వైడ్నింగ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అవుట్ సైడ్ ద ఓవరాల్ వస్తుంది ఎందుకంటే పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి ఇన్ సైడ్ ద హార్ట్ కోర్ సిటీలో తగ్గించడానికి అవుట్ సైడ్ ద ఓవరాల్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు అట్లనే ట్రాఫిక్ ఫ్లో కూడా ఫ్రీ ఫ్లో ట్రాఫిక్ మెజర్స్ చాలా వరకు తీసుకుంటున్నారు అట్లనే ఎస్ఆర్డిబి ప్రోగ్రామ్ కింద స్కై వాక్ ఫ్లై ఓవర్ స్కై అండర్ పాసెస్ చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు చాలా ఫండ్స్ కూడా అలాట్మెంట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చాలా బాగా తీసుకొని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు అట్లానే ఇందులో భాగంగానే ఎంఎంటిఎస్ కూడా చాలా ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్లో ఉంది ఎంఎంటిఎస్లో ముఖ్యంగా లింగంపల్లి వరకు ఉంది ఇటు వెస్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే లింగంపల్లి నుంచి శంకరపల్లి వరకు అట్లానే సౌత్లో చూసుకుంటే ఉదాన్పూర్ అదేంటి నియర్ శంషాబాద్ నుంచి అప్ టు షాద్నగర్ వరకు అట్లనే ఈస్ట్లో చూసుకుంటే ఉప్పల్ నుంచి గట్కేసర్ వరకు అట్లనే ఉప్పల్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు అట్లనే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ కూడా ఎంఎంటిఎస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ నిజంగా వస్తే ఒక కమ్యూటింగ్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఏ పార్ట్లో ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నా కానీ మిగతా పార్ట్కి వెళ్తాను చాలా తక్కువ టైంలో కంఫర్టబుల్ లెవెల్లో ట్రావెల్ చేయగలుగుతాడు అట్లానే మెట్రో కూడా చాలా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు మెట్రోస్ కూడా దే ప్లాన్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ లెవెల్లో సెకండ్ ఫేజ్లో రాయదుర్గం నుంచి రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్కి అట్లా నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగరు మియాపూర్ మియాపూర్ నుంచి వయా బిహెచ్ఈఎల్ మెహదీపట్నం లకిడి కపుల్ వరకు కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు ఇంకో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్గా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఐటీ హబ్లో కూడా చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఐటెక్ సిటీ మాదాపూర్ ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వెస్ట్రన్ పార్ట్లో బాగా డెవలప్ అయింది దీన్ని ఈ చేసుకుంటూ మిగతా పార్ట్స్ కూడా డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక గ్రీడ్ పాలసీ మీద అంటే గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్స్ పాలసీ కింద మిగతా చోట్ల కూడా ఆల్ ఓవర్ ద అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు ట్వెల్వ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని ఐటీ ఐటీ పార్క్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ కొత్తగా మెజర్స్ తీసుకొని డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ చుట్టుపక్కల కూడా డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అట్లాగే ఇంకో రెండు ఐటీ న్యూ ఐటీ హబ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు కొల్లూరు దగ్గర సిక్స్ ఫార్టీ ఏకర్స్ సిక్స్ ఫార్టీ ఏకర్స్ ల్యాండ్లో అట్లానే బుద్ధ బుద్ధివేల దగ్గర త్రీ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్లో ఐటీ హబ్ వస్తుంది అట్లనే హైదరాబాదు ఫార్మా హబ్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫార్మా సూటికల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఏకర్స్లో ఫార్మా ఫార్మా సిటీ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంది నై సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్లో ఇది ఇది వస్తుంది చాలా వరల్డ్ స్టాండర్డ్ మెజర్స్ అవి తీసుకొని ఆ ఎఫ్లుయెంట్ కానీ ఆ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని కానీ వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్లో తీసుకొచ్చి నిల్ ఆర్ జీరో పొల్యూషన్ తీసుకొస్తానికి ట్రై చేస్తూ ఆ మెజర్స్ తీసుకొని డెవలప్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది ఇందులో ఫార్మా ఫార్మా సిటీలో అట్లనే బయోటెక్నాలజీకి వస్తే లైక్ బయోటెక్నాలజీలో కూడా ఒక ఒక హబ్గా హైదరాబాద్ ఈరోజు ఎమర్జింగ్ అవుతుంది ఇందులో ముఖ్యంగా జనం వ్యాలీ షమీర్పేట దగ్గర అక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ డిమా వరల్డ్ డిమాండ్ ఇన్ ద వ్యాక్సినేషన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇండియా నుంచే ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ ఈజ్ బీయింగ్ మెడ్ బై ద జనం వ్యాలీ అట్లనే హైదరాబాద్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది నిమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అట్ జహీరాబాద్లో ఇది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఏకర్స్లో వస్తుంది విత్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ద టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ కల్లా దీని యొక్క ఇన్కము నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు జనరేట్ చేయాలనే ఎస్టిమేషన్తో ఈ నిమ్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అట్లనే ఇంతవరకు మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఏ మెజర్స్ మనం తీసుకొచ్చాము అట్లనే దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చేలాక డేటా వచ్చేలాక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మనం యావరేజ్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఫీట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏరియా వచ్చేలాక ముంబైలో సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్
రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టి కింద వస్తుంటే బెంగళూరులో అది ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ జీరో రూపీసు అది హైదరాబాద్కి వచ్చేలాగా అది స్టిల్ లోయర్ లెట్ కంపేర్ టు ముంబై నుంచి కానీ బెంగళూరు ఫోర్ సెవెన్ టూ జీరో రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టిలో ఉంది పోస్ట్ కరోనా పోస్ట్ కరోనాలో ఆఫీస్ స్పేస్లో ఈరోజు బెంగళూరును కూడా క్రాస్ చేసి హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉంది అట్లానే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో కూడా హైదరాబాదు వన్ పో కరోనా టైంలో వన్ ఫార్టీ టూ పర్సంటేజ్ గ్రోత్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రాపర్టీసు హై డిమాండ్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ టు వన్ క్రోర్ ఈ సెగ్మెంట్లో హైదరాబాద్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నైన్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసేసి ఈ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని మనకి వస్తే ఏది ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కానీ ఫార్మాసిటీ కానీ రాబోయే ఐటీ హబ్స్ కానీ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ నిమ్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కంట్రిబ్యూట్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇట్ విల్ బీ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ల్యాక్ ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ సుమారుగా ఉన్నా కానీ దీనికి ఈ ఎంప్లాయీస్కి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్ రెసిడెన్షియల్ కానీ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ కానీ జీడిపి లెవెల్స్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ కానీ చాలా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషను చాలా వరకు రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ను హైదరాబాద్లో చాలా బాగా ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది మనం చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్లో హైదరాబాద్ అరౌండ్ కానీ హైదరాబాద్లో కానీ డెఫినెట్గా మల్టిప్లై అవడానికి అవకాశం ఉంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై వెన్ హర్ రియాలిటీ ఛానల్ లైక్ వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ మోటివేట్స్ us to do more videos which will be definitely helpful to the real estate investors and please share your comments in the comment section that also helps us to do better and best videos on the real estate thank you